gagawa tayo ng trending na carbonara pansit canton. Para sa written ingredients, please check description box. So una, lutuin natin ang noodles until maging al dente siya. And yes, pwedeng gamitin ang kahit anong instant noodles. Pwedeng pwedeng gamitin yung may sabaw na noodles, yung may beef, chicken, or pork na flavor. Dalawang pack ng pansit canton ang lulutuin ko kasi marami kami sa bahay ngayon. Ayan, luto na ang ating noodles. Bago mo itapon ang tubig, kumuha ka ng dalawang kutsara nito or 1-8 cup ng tubig nito. Gamit ang reserve water natin, tunawin natin ang cornstarch. Haluin lang natin na mabuti at iset aside na muna natin. Actually, optional lang ito pero gusto ko kasi thick ang ating sauce. In a pan, magpreheat tayo ng cooking oil. Pero ang gamit kong oil ay yung kasama ng ating pansit canton. Inubos ko yung dalawang packet. Kapag mainit na ang mantika, mag tayo ng garlic and onion. Igisa na din natin ang luncheon meat. Since wala kong ham and bacon, luncheon meat ang gamit ko. But yes, pwedeng gumamit ng canned tuna, beef loaf, or ham, bacon, or kahit ano pang pwedeng ilagay na nasa pantry or nasa ref ninyo. Now, let's add evaporated milk. And yes, pwedeng gumamit ng all-purpose cream. Sa pampalasa naman, gagamit ako ng seasoning galing sa pansit canton. Huwag marami ilagay dahil ito ay matapang. Kaya pinili ko na original yung flavor ng ating pansit canton kasi gagamitin ko yung seasoning. Pero kung toyo man si pansit canton ang available sa inyo, okay lang na huwag yun ang gamitin yung seasoning. Sa akin lang naman yon so pwede kang gumamit ng ibang seasoning. Pwede yung tak-tak-tak or mahika, alam nyo na yun. At dahil hindi ako maglalagay ng salt, gagamitin ko ang soy sauce na kasama sa pansit canton. Actually, pwedeng dalawang packet ang gamitin, pero ayaw ko maging brown ang ating sauce, so isa lang ang ginamit ko. Pero syempre, kung meron kang idea how to cook the carbonara sauce, ay welcome na welcome. Eto naman ay optional lang, maglalagay ako ng mushrooms. Meron kasi akong tira dito. Tapos ilagay na natin ang ating diluted na cornstarch. And then, lutuin natin until maging thick ang ating mixture. Ayan, thick na po ang ating sauce. Pwede nang ilagay ang ating sauce sa ating noodles. At para sa toppings, maglagay tayo ng grated cheese and spring onions. And oo nga pala, yung cheese natin ay pwede mong ihalo sa sauce. So pwede mong lutuin ang sauce na may cheese. And yes po, ang spring onions ay optional lang. Naglagay lang ako para maganda ang presentation. So ayan, eto na ang ating trending na carbonara pansit canton. Pero bago tayo mag-taste test sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. So tikman na natin pero syempre, i-mix na muna natin. Uh -huh. Ang liit ng plate. So ayan siya, inilipat lang natin sa ibang plato kasi maliit yung plato kanina. Manan natin, excited na ba kayo? Mm-hmm. Mm-hmm. Not bad. Not bad. Mm-hmm. Siyempre, curious kayo kung ano ang lasa. I'll be honest, malasa siya. Hindi siya yung uh, bland. Manamis-namis po siya. Tapos, tara. Siyempre, malayo siya dun sa lasa na pansit canton talaga. Kasi nga, may gatas to. Tapos, diba, meron talagang ibang ingredients na kinamit natin to mimic the carbonara. Pero masasabi ko, para siyang instant carbonara. Kasi dun sa noodle niya mismo. Iba yung lasa ng noodle niya sa regular na pasta na ginagamit natin kapag gumagawa tayo ng carbonara or mga spaghetti. Ganon. Sa sauce, okay talaga yung sauce. Not bad. Kung wala kayong iba, pwedeng gumamit ng all-purpose cream. Tapos sa meat naman, again, pwedeng gumamit ng ham, bacon, hot dog. Kung ano meron sa inyo. Um, tuna. Yun. Tuna sana gagamitin ko. 
Pero baka nagsawa na kayo sa video na 2 na lang lagi. So, ibang canned food naman yung gamit ko. Sa mushroom naman, pwedeng wala na. Meron lang kasi ako kaya nilagyan ko. Siguro susunod kung ulitin ko to. Ang gusto ko lang ilagay is yung ano, yung cream of mushroom. Yun. Yun yung, yung kulay. Yung, masarap kasi kapag may ganun, kahit powdered or um, yung cream, sarap yun. Yung cream of mushroom soup. Ganun. And kung gusto nyo na damihan yung cheese or ihalo dun sa mismo uh, sauce, okay naman. Ako, nagustuhan ko na naglagay ako ng konting cheese kasi may dagdag alat. Hmm. Siyempre, medyo maninibago ka kapag sanay kang kumain ng carbonara talaga. Kasi, ang dating niya talaga sa akin is instant carbonara. It's because of the noodle. Pero, kung meron ka namang pasta dyan, pwede yun lang gamitin mo. Tapos, gawa ka ng carbonara na sauce. Sa seasoning, walang problema. Pwede kang gumamit ng kahit anong seasoning kung meron ka dyan na mga, ay, mga nor cubes, mga ganun, or pwede na ano, pwede salt and pepper, may oyster sauce ka, kung gusto mo talaga na carbonara ang carbonara. Ito lang kasi mga ganito, syempre, magsasawa ka naman talaga kumain ng mga noodles na <laughs> paulit-ulit na lang yung luto. So, syempre, pwede ka mag-experiment dyan sa mga noodles mo. So, pwede naman na hindi talaga yung pancit kanto na noodles, yung noodles na may sabaw, gaya ng beef or may chicken or pork. Ganun. Lutuin nyo yung noodles, tapos yung seasoning din. Pwede nyo gawing seasoning sa sauce ninyo. So, ayan. So, I know lahat tayo ay very creative pagdating sa mga pagkain. Kahit ano-ano na yung naisip natin. Nagtutuwa naman ako. Kasi, syempre, Di ba? Hindi mo alam na simpleng, yun nga, simpleng sangkap. Hindi mo alam na, pwede pala ganito. Pwede pa lang, di ba? Minsan kasi, feeling natin, complicated, pero, yeah. Gamitin natin yung creativity natin sa panahong ganito. <laughs> Sana gustuhan yung recipe natin. Ciao! At eto mga prices ng ating mga sangkap. Ang total cost ay 54 pesos and 35 cents. At bago ako magpaalam, meron tayo another dose of inspiration. Mango Gram Ice Cream Roll by Miss Marie. Meron siyang Mango Gram Float. Gram de Leche. Impanada Puto Pizza At meron siyang Dalgona Milo Cake. Eto naman ang impanada ni Miss Lizelle. Yema Field Puto. Costa Rons At meron siyang mga cakes May mga puto at kuchinta naman si Miss Charyan. Again, I want to say thank you sa lahat na nagpapadala ng mga photos 
Sa panahong ganito, mas nakakatakam talaga ang mga photos na pinapadala niyo sa akin. I know halos lahat sa atin ay nahihirapan sa sitwasyon natin ngayon. Hindi normal ang ating pamumuhay ngayon. Pero para sa akin, siguro dapat humanap tayo ng paraan para makatulong. Hindi naman kailangang mapera ka para tumulong. Ang maliit na tulong ay isang malaking tulong para sa iba. Kung meron kayong extra dyan, kahit isang dakot ng bigas, isang latang sardinas, o isang pack ng noodle, pwede mong ibigay yan sa ka- bahay na nangangailangan. So again, keep safe everyone and huwag kalimutang magdasal, malalampasan din natin to. Salamat sa suporta at sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify ka sa lahat ng uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!